ekki alveg svona sem má gera. Má maður ekki leika sér á ringtorgum? Ég, nú veit ég ekki. Ég held kannski ekki af því það þarf að vera yfir götuna. Má, ok, kannski eða við að segja krökkum um það. Það má ekki leika sér í ringtorgum. Má á ekki að fara ring eftir ring eftir ring í kringum umferða. En það er ekki gott, það er ekki mikið plássætti til að leika sem að gæti alveg dotti bara þegar bílar koma að koma og maður gæti einmitt bara dotti þegar bílar koma að gandi Hvað við vorum að rögla eitthvað með Við vorum að rögla eitthvað Já, manstu með þegar við vorum að ruglast aðeins með þetta með umferða teppi og við hugsum Já, það var svolítið notað Umferða teppi hugsum við um heyrtum að það er gott að vera í um Nei, það er vont að vera í umferðateppi. Kannski er það búið til út og svo stingu ull. Ull, stingu ull og teppi og við fórum út með teppi og við vorum að fara að býða í eftir stræða mannst og svo vorum við þarna undir umferðateppinni og þá vorum við að okkur á að þetta var við. Það er eitthvað plínuskvitt. Öðruvísi umferðateppi. Hvað er eiginlega umferðateppi þá? Ég held að segja ekki til neitt umferðateppi, sko. Nú, umferðateppi. Tappi, umferðartappi, hvað er þetta í sniðum? Hvað heitir þetta? Umferðarteppa. Teppa? Mjög skrítið. Við heldum þetta með umferðarteppi. Ekki teppi, ekki tappi, heldur teppa. Teppa. Mjög einfalt. Veistu hvað mér fannst skemmtilegast þeim að? Hvað? Þegar við vorum að fara yfir gangbrætina og við vorum svona að með þraut. Gangþraut, það var ekki gangþrautina Hoppa fram og til baka Hitta og bara á þetta Og við vorum búin Við vorum ótrúlega flinkar í þess Jú, en við vorum búin að miskilega þetta eitthvað Það var það ekki Það var ekki eitthvað svoleiðis Ekki gangþraut Nei, bara alls ekki Heldur, hvað heitir þetta nú aftur? Gang Gangbraut 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 Sem þýðir hvað? Ég veit þetta ekki, þú veist það Já, bíti, ég veit það. Braut. Það er svona braut, svona röndótt braut á götunni og svo á maður að labba yfir hana. Þú veist, ekki bara að hlaupa eitthvað staðir yfir götuna. Einmið. Já, af því að svo koma bílar. En svo, já, einmið. Bílar koma agandi, stopp, stopp, stopp. Ekki klessa. Stopp, stopp. Já, þetta er gott, ég veit það. Hvað er með? Ég var með risa stór stopp merki Ó, ok, stærðin Stærðin þetta Þið er tilbúin Sjá þið Ok, ok Þetta hérna Ok, sér þetta hvað stundur Ok, skip Já Stopp Stopp Þegar þú ert á ferðinni Skastlu Örlegu lögregluþjóð þekkti fleiri öryggisreglur en nokkur annar í blundbæ. Í hvert skipti sem hún datt nýju hug festi hann hana með teikni bólu á töflunum sína. Til dæmis öryggisregla númer 77 aldrei standa á stól á hjólum. Örlegu lögregluþjóð kynnti öryggisreglunar sínar fyrir nefendum í blundbæjarskóla. Engin hlustaði nokkur tíman. Stundum var hrotið. Á eftir hjælt lífið áfram sinn vana gang. Frú Theodor á skólastjóri tók niður borðan þar sem stóð velkomin örlegu lögreglusjón. 
aldrei að standa upp á stól á hjólum, sagði örglu lörglusjóð. En frú Teodóra heyrði ekki í honum. Þá gerðist það eitt dag að lögreglan í Blundbæ kefti lögregluhund sem hétt Gloria. Þegar tími var komin fyrir örlu lögregluþjón að flytja öryggisræðuna í skólanum, þá fór Gloria með. Börn, þetta er Gloria, tilkynnti örlegur lögregluþjón. Gloria líðir mínum skipunum. Gloria, sittu. Og Gloria sat. Örlegu lögregluþjón las upp öryggisreglu númer eitt. Hafið ávalt skóreimarnar reimaðar. Börnin settust upp og störðu. Örlegu lögregluþjón leit við til að kanna hvort Gloria sæti hlýðin. Og það gerði hún. Öryggisregla númer tvö, sagði örlegu lögregluþjón. Alltaf þurku bleitu áður en einhver rennur og dettur. Augu barnana stóðu á stilkum. Örlegu lögregluþjón kannaði aftur hvort Gloria sæti stilt. Og það gerði hún. Góður hundur, sagði hann. Örlegu lögregluþjón mundi eftir öryggisreglu sem hann hafði uppkvittvað um morgunin. Aldrei skilja eftir teiknibólu þar sem þú gætir sest á hana. Áherendur öskruðu úr látri. Örlugu lögregluþótt brosti. Hann sagði afgangin af reglunum með miklum sveipruðum og innlifun. Börnin klöppuðu höndunum og fögnuðu. Sum af þeim hlóu þar til þau gretu. Örlugu lögregluþótt var hundrandi. Hann hafði aldrei tekið eftir hve fyndnar öryggisreglur gætu verið. Eftir þessa öryggisræðu var ekkert einasta óhapp. Næsta dag kom risa stort umslag á lögreglustöðuna. Það var tróð fullt á þakkarbrefum frá nefendum Blundbæðarskóla. Í öllum brefunum var teikning af glóriu. Örlíu lögreglusjóni fannst teikningarna sína ríkt ímyndunarafl. Uppáhaldsbrefi hans var skrifað á pappír sem var í læginu eins og stjarna. Þar stóð. Þú og Gloria eru góð saman. Ykkar vinur Klara. P.S. Ég er alltaf með öryggishjálm. Öryggisregla númer sjö. Örlugu lögregluþjóð var að hengja breyða hennar klöru með teiknibólu á töfluna sína þegar síminn byrjaði að hringja. Grunnskólar, framhaldskólar og leikskólar voru að hringja út af öryggisræðum. Örlugu lögregluþjóð, sögðu þau, nefendur okkar vilja heyra öryggisreglina þínar og vildir þú vera svo vægt að taka lögregu hundin með. Örlugu lögregluþjóð sagði öryggisreglina sínar í 313 skólum. Allstaðar það sem hann og Gloria fóru settust börnin upp og hlustuðu. Eftir hverja ræðu fór örlugu lögregluþjóð með Gloria og gafin í ís. Örlugu lögregluþjóni var skaman að hafa félaga. Þá gerðist það eitt dag að fólk frá sjómarsfréttunum tók upp örlið lögregluþjón í hátíða sal mentaskólans. Þegar hann hafði lokið öryggisreglu númer 99 farið aldrei í sund meðan á eldingum stendur stökku nefnundirnar á fætur og byrjuðu ákaft að fagna. Bravo, bravo! Kölluðu þeir. Örlugu lögregluþjóð neigði sig aftur og aftur. Um kvöldið horfði örlugu lögregluþjóð á sjálfan sig í tíu fréttum. Næsta dag hringdi skólastjórinn í Blundbæðarskóla á lögregluþjóðina. 
Góðan dag, örlegu lögregluþjóð. Nú er komin tími á öryggisræðun okkar. Örlegu lögregluþjóð gretti sig. Ég ætla ekki að flytja fleiri öryggisræður. Engin horfur á mig hvort sem er. Ó, sagði frú Theodora. Jæja, en hvað með glóriu gæti hún komið? Einhver annar frá lörgustöðinni skuttlaði Gloria í skólan. Gloria leit út fyrir að vera einmanna á sviðinu. Síðan sopnaði hún og það gerðu líka áherindunir. Eftir að Gloria fór varð stærsta óhapp sem nokkur tíman hafði gerst í blundbæjarskóla. Það byrjaði allt með potli af bananabúðing. Allir runnu beint á frú Theodóru sem öskraði og slefti hamreinum sínum. Næsta morgun kom hrúa brefum og lörgustöðuna. Í hverju brefi var teikning af óhappinu. Örlegu lörgustöðun fekk áfall. Neðst í hrúunni var bref í lægin eins og stjarna. Örlegu lörgluðsjótt brosti. Í brefinu stóð. Gloria saknaði þín í gær. Þinn vinur, Klara. Pjess, hafði engar áhyggjur. Ég var með öryggisjálminn minn. Öryggisreglan um að sjö. Gloria kisti örlegu lörgluðsjóm stóran koss á nefið. Örlegu lörgluðsjóm gaf Gloria vingjarlegt klapp á bakið. Síðan datt örli í lörgluþjóni í hug sinn besta öryggisregla hinga til. Öryggisregla númer 101. Standið alltaf með félagæðar. Veti ég hvað krakkar? Ég og Birta, við fengum bréf í morgun frá Örlíi Lörglusjóni. Örlíi Lörglusjóni? Örlíi Lörglusjóni? Já, prófiði bara að segja þetta hratt. Það er ekki létt. Á ég sýni ykkur það? Svona. Öryggisregla númend níu. Aldrei að leika sér í umferðinni. Kær kveðja Örlíi Lörglusjóni og Gloria. Þið viti kannski ekki alveg en þetta, þetta er dekka að vera einhver kyrt yfir glóriu. Hún hefur kannski verið að leika sér í umferðarreglinu og brotið nýjöndu regluna. En ég held að það hef ekki gerst í alvörunni, ég held að örlögu lögreglusjóð hafi bara verið að minna okkur byrtu á að það er alveg stranglega, stranglega, harðlega bannað að leika sér í umferðinni. Það er bara... Við verðum að muna það. Ég held að við byrtaðum bara miskilið aðeins. Við ætlum allavega hennar aldrei að leika 